வணக்கம் இன்றைக்கி சிவில் இன்ஜினியரிங் டிப்ஸில் வாஸ்து ஃபார் ஏ பாசிட்டிவ் ஹோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணணும் வாஸ்துவில் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம வீட்டுக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்னென்ன டேரெக்ஷன் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரூம் வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து வாஸ்து ஃபார் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் மெயின் என்ட்ரன்ஸ் மெயின் டோர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக உள்ள அனுப்புறதுக்கான ஒரே வழி வந்து மெயின் டோர் தான் ஸோ அது எங்கெங்கே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு பொசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டில் தான் நம்ம மெயின் டோரை ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வழியாக தான் நமக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வரும் த்ரூ ஏராவோ த்ரூ லைட்டாவோ சன் லைட் வழியாகவோ நமக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இந்த வழியாக தான் நமக்கு வரும் ஸோ செகண்ட் ஒப்பீனியனாக என்ன சொல்கிறாங்க நார்த்து தேர்டாக வந்து ஈஸ்ட் டேரெக்ஷன் சொல்ல வராங்க ஸோ ஃபோர்த்து அப்படிங்கும்போது சவுத் சொல்ல வராங்க டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட்டுக்கு ஈஸ்ட் டேரெக்ஷனுக்கு அதே மாதிரி ஃபிஃப்த்தா அப்படிங்கும்போது வெஸ்ட் டேரெக்ஷன் டூ டுவர்ட்ஸ் வந்து நார்த்து நோக்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பொசிஷன் தான் வந்து நமக்கு மெயின் என்ட்ரன்ஸுக்கான ஒரு பெஸ்ட்டு பொசிஷன்ஸு ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னு என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ மெயின் டோர் அப்படிங்கும்போது இது வழியாக தான் நமக்கு எல்லா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வருது அப்படிங்கிறப்போ அந்த மெயின் டோர் நமக்கு எப்படி இருக்கோன்னா ஒரு குட் குவாலிட்டி டீ கூட்டு வச்சு நம்ம அந்த டோரை பண்ணியிருக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்கராகவும் இருக்கணும் அந்த டோரை வந்து நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணலாம் அதில் முக்கியமாக உங்களோட நேம் பிளேட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பண்ணோம்னா அது இன்னும் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த டோர் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கிளாக் வைஸ் மேனரில் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கணும் இன்வேர்டில் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா மெயின் டோர் நீங்கள் வந்து சவுத் வெஸ்ட் சைடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவது மெயின் டோர் வழியாக தான் எல்லாமே எல்லாருமே வருவாங்க கெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு எனர்ஜியாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே அந்த வழியாக தான் வரப்போகுது ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த ஒரு கார்பேஜோ எந்த ஒரு குப்பை தொட்டியோ நம்ம ஷூர் ஆக்ஸோ ஸோ அந்த மாதிரிலாம் மெயின் டோருக்கு முன்னாடி வேண்டாம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் கலர் பெயிண்டிங்கே நம்ம அவாய்ட் பண்ணி வரணும் அதுக்கப்புறம் அந்த டோரில் டெக்கரேட் பண்ணுறப்போ அனிமல் ஸ்டாச்சு எதுவுமே இல்லாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பிளேஸ் வந்து டார்க்காக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வாஸ்து ஃபார் லிவிங் ரூமுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு டேரெக்ஷன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா நார்த் டேரெக்ஷன் தான் ஸோ நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் நார்த்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் நார்த் வெஸ்ட்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஈஸ்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் நமக்கு அந்த ஹவுஸ் வந்து சவுத் ஃபேஸிங் ஹவுஸாக இருந்தாலும் நம்ம இங்கே சவுத் ஈஸ்டில் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ அதில் இந்த லிவிங் ரூமில் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ லிவிங் ரூம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வர்ற கெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு வந்து அங்கே குற இடம் வந்து லிவிங் ரூம் தான் ஸோ அந்த லிவிங் ரூமில் நீங்கள் டிவி அந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் கார்னரில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ எல்லோரும் உள்ளே வந்து குற இடங்காட்டி அது வந்து மெய் கண்டிப்பாக லைட் கலரில் தான் இருக்கணும் ஸோ லைட் எல்லோ ப்ளூ ஆர் க்ரீன் கலர் நம்ம லிவிங் ரூம் வாலில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் அந்த வால் வந்து அதிகமாக முழுக்க முழுக்க எம்டியாகவும் இல்லாமல் ஒரு ஆர்ட் அண்ட் பிக்சர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து நேச்சுரலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸாகவும் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அக்யோரியம் அதாவது ஃபிக்ஸ் டேங்க்ஸ் ஏதாவது வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஃபிக்ஸ் டேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறனாவே அது நமக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு ஸோ அதை நம்ம வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் பெஸ்ட்டு இடம் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் கார்னர் லிவிங் ரூமில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இதெல்லாம் நம்ம லிவிங் ரூமில் வீட்டில் இருந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஹெவி ஃபர்னிச்சர் நம்ம போடுற மாதிரி இருந்தால் அது வந்து வெஸ்ட்டோ இல்லை சவுத் வெஸ்ட் டேரெக்ஷனில் நம்ம அதை வச்சுருக்கணும் இதே எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்ஸ் வேறு அந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சவுத் ஈஸ்ட் டேரெக்ஷன் அப்ளை சொன்னால் தான் டிவி இதெல்லாமே அங்கே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட்டு மிரர் மிரர் வந்து நம்ம சவுத் சைடு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணவே கூடாது ஸோ ப்ரொவைட் பண்ணுற இடம் வந்து நார்த் வாலில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் இன்கேஸ் சவுத் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளே சில கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஏற்படும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க கூட ஒரு மனசுக்கு ஏற்படும் ஸோ அதனால் வந்து நார்த் டேரெக்ஷன் நார்த் வால் தான் பெஸ்
பெட்ரூமில் வந்து நமக்கு சன்லைட்டு ஒரு நாளைக்கு இருபது நிமிஷமாவது நம்ம படுற மாதிரி அந்த கர்டியில் ஓப்பன் பண்ணியோ இல்லை விண்டோ ஓப்பன் பண்ணியோ நம்ம விற்கணும் ஸோ அப்படி வைக்கும்போது டஸ்ட் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் சில பாசிட்டிவ் வைப்ஸும் உள்ளே வர்றக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பெட்ரூம்ஸில் நெக்ஸ்ட் ஏர் கண்டிஷனர் ஏர் கண்டிஷனர் இருக்குது அப்படின்னா அதை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா சவுத் ஈஸ்ட் சைடு பெஸ்ட்டு ஏன்னா சவுத் ஈஸ்ட் சைடு தான் நமக்கு அக்னி ஸோ அந்த சைடு வச்சுட்டோம்னா ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா மிரர் மிரரோ டிவியோ நம்ம பெட்டுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டு வைக்கக்கூடாது இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் பெட்டில் நம்ம வைக்கவே கூடாது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து இந்த நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுற எந்த ஒரு உட்டனு மெட்டீரியலுமே ஈவன் காட்டாக இருக்கலாம் இல்லை உள்ள நம்ம டீ போயாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று பெட்ரூம்குள்ளே என்னென்ன வச்சுருக்கோம் வாட்ரூம் எல்லாமே வந்து செவுத்து ஒட்டியே இருக்கக்கூடாது அதை புஷ் பண்ணாப்பில் கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் எல்லாப்பில் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சதே தான் நம்ம தலையை வந்து நார்த் டேரக்ஷனில் வச்சு படுக்கவே கூடாது நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து வந்து பெயிண்டிங் உள்ளே போட்டிருக்கிற பெயிண்டிங்ஸோ இல்லை நம்ம பிக்சர்ஸ் வைக்கிறதோ வந்து ஃபவுண்டைன் மாதிரி வாட்ரு வந்து டிப்ளீட் ஆகிற மாதிரி அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸை நம்ம வைக்கவே கூடாது அப்படி வைக்கும்போது நமக்கு வந்து எமோஷ்னல் நம்ம டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் உள்ளே வைக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து வாசுஃபர் கிச்சன் ஸோ வாசுஃபர் கிச்சன் அப்படிங்கும்போது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா சவுத் ஈஸ்ட்டு தான் இன்கேஸ் நமக்கு அந்த மாதிரி முடியல அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டாவது ஒப்பீனியனாக வந்து நார்த் வெஸ்ட் சைடு சொல்லுவாங்க ஸோ வாசுஃபார் கிச்சன் அப்படிங்கும்போது நமக்கு கிச்சன் அப்படின்னாவே ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் அது பேலன்ஸ்டு ரூம் அப்படின்னா என்னென்னா வாட்ரூம் ஃபயரும் அதிகமாக இருக்கிற இடம் வந்து கிச்சனு ஸோ அதனால் என்ன சொல்லுவாங்க வாட்ரு சிங்க்கை வந்து கேஸ் ஸ்டவ்ன்றது ரொம்ப தள்ளியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு விண்டோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் பெஸ்ட்டு வெண்டிலேட்டர் நம்ம ஏதோ ப்ரொவைட் பண்ணுறதா இருந்தால் சவுத் அண்ட் டேரக்ஷன் பெஸ்ட்டு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற வீட்டில் இருக்க அந்த பர்சன் வந்து ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க வந்து ஈஸ்ட் டேரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணாப்பில் குக் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிச்சன் வந்து டெய்லி கண்டிப்பாக நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம நீட்டாக கிளீன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாமே ரொட்டீனாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்கன்னா ஸோ கிச்சனில் வந்து எந்த ஒரு மெடிசன்ஸும் நம்ம வைக்கவே கூடாது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரிட்ஜு நம்ம வந்து நார்த் ஈஸ்ட் டேரக்ஷனில் ப்ளேஸ் பண்ணவே கூடாது அது கரெக்டான டேரக்ஷன் பண்ணால் சவுத் வெஸ்ட்டு கார்னரில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அடுத்து வந்து கிச்சன் வந்து நார்த் ஈஸ்ட்டு கார்னரில் நம்ம எதுவுமே வைக்கக்கூடாது கிச்சனை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறது நார்த் ஈஸ்ட் கார்னரில் நம்ம வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிளாக் கலர் கிச்சனில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ